，不是我可悲，这事儿无论真假都是非同小可吧。他要是真的，这医药费一两万肯定打不住。那要是假的，就是李壮死性不改。不行，我得跟五哥通个气儿。不对啊，既然他有课，他不接电话呢。就算他接了又怎么样呢？你不还是不相信吗？那我现在就去医院一趟。人家在病床上躺着呢，你要去打假？我哪是打假，我是姐姐吧？姐姐关心一下弟弟总可以吧？我走了。不是，哎，哎，爸，你上哪儿啊？你要给他送钱去啊？我这不去探探虚实。你千万别上他的当。这孩子嘴里没有实话呀！你看看，这是咱们市啊，所有的搬家公司我都问遍了，根本就没有一个叫什么“东方搬家公司”的。爸，这也真是为难您了。不过这市场上搬家公司多如牛毛，您没找着，也不一定是没有。我觉得。那个卖报纸的女孩才是真的，也不知道她从哪儿找了这么一个丽丽，上咱们家来骗咱们。哎，姐夫啊，李壮，我跟你说啊，你姐现在已经去医院了，什么时候啊？她刚刚出门。哦，这这我姐真的是太关心我了。那个我在医院呢啊，在呢在呢。李壮，你能这么想，姐夫太高兴了。你姐没有一点点怀疑你的意思，她就是关心你。哎，李良啊，哎呦，李良真是急死我了。就那个李壮又来了，说他新交那女朋友啊，得了尿毒症了。算一下，请问做透析在哪儿啊？别别别！不是你快点，好没有？好，好，都来了，快快快快你就安心治病啊，剩下的一切你都交给我，好不好？你哪来的钱给我治这种病？治的倾家荡产，到最后还是个死，还不如现在就放弃治疗。我不想住在这里等死，我害怕。哎哎哎、你听我说，那实在不行的话，我跟工友挤一挤，把房子租出去，这总能顶一阵吧？要是再不行的话，我卖血，我一定要把你的病治好。李壮。哟，姐，不是，你怎么来了？丽丽，快看，姐来看咱来了。哈哈。啊，我这本来吧是挂号，就马上就到了。哟，啊，姐。这东西看多了很恶心。丽丽，你怎么出来了呀？这会儿不烧，护士允许我出来坐坐。姐这么忙，还过来来看我。真是太谢谢姐了。啊啊！我这是出来办点公事儿，顺道来看看你俩。这不，什么东西都没买，空手来了。你想吃什么？我先立马买。我正和他说呢。姐，我出院，我不想治了。为什么不治呀，丽丽？你得有信心啊！现在这科技多发达呀，你这尿毒症啊是可以控制的啊
，爸。哎呦，这两你回来了。哎呦，哎，我本来是想啊，查出点真凭实据来，我再跟你说。嗯，没想到他得寸进尺。你看啊，他说他在那个搬家公司上班，我给咱们这全市的搬家公司啊，几乎都打了电话。根本就没有他这号人，还有这女朋友，不知道是真是假呀。我知道有一个报摊卖报的女孩子亲口跟我说的，也是他的女朋友。你看看，亲口跟您说啊？您这个调查范围还是挺广泛的。我是不放心，他刚从里边出来，一身的坏毛病，我真怕他害咱们家。小兰呢？上医院了，也是说到医院就能看出来是真是假。我给他打个电话。嗯。喂，哥，我给你打电话，你关机呢？我呀，我在医院面前的取款机呢？我跟李庄丽丽在一块儿。我们在提款机跟前儿干嘛呢？我知道你在想什么，我原来也怀疑，这不我不来医院了吗？我证实了，哥，是真的。你这样，不管怎么样，不管真假，你先回来，回来咱们再说，好吧？哎哎哎，先这样啊。真的呀？那不能知道真假，现在先让他回来吧。那男的又给他钱了，回来再说。力量。不管怎么说吧，你们也算是亲兄弟。嗯，有些话我真的不好说。可是我觉得，哎，刚才我怀疑李壮啊是来骗钱的，说了点不好听的话，他还挑我眼了，不高兴了，回屋里睡觉呢。哥，哥，你怎么进来了？几点了？你怎么还在睡觉啊？你没画画啊？哎呀，刚刚是想画来着，可是没灵感。啊、哦，这个我我不懂啊。这个呃，说艺术来源于生活。你不看人家画家都上山里边写生啊，或者上这个这个胡同里边去去去去画点人这市井民风啊，不是在被窝里产生的，好像没什么人一天到晚这点了还。<笑>是哥，本来我也想出去看看，但是李楠把我带到这个家之后呢，我在这小房间里啊，就总有一种那个寄人篱下那个小可怜虫的感觉，所以我就没什么心情往外走。小郭啊。嗯，你这个话，我有点不爱听。嗯，这个家是小南的，你跟小南是两口子，所以这也是你的家呀。这怎么就说到了这个，对吧？当然，我特别理解你啊。如果说你想改变现状，其实也不是没有办法，勤奋一点。哎，早上早点起来，是吧？吃完早饭了就开始，该干嘛干嘛。是吧？然后日积月累的了，你这个成绩越来越好了，水平越来越高了。万一谁喜欢你的画了，越卖越好了，那你可以你们。不是，哥，你这话的意思，感觉你有点嫌弃我，想把我赶走的感觉。完全没有这个意思，我其实也是心疼我妹妹。咱别最后说是一个个活的都跟李壮似的，是吧？李壮最近我看好像跟你这个来往的还挺频繁的。啊，有跟你要钱吗？要毒证啊！这天底下哪有这么巧的事儿啊？交个女朋友，呃，领到咱们家来说见个面，这就尿毒证了。李楠说的是吗？啊，从医院打来电话，说是真的。你看，哎呀，没准还真是真的
。啊，小博人家是艺术家，这个艺术家都比我们更加敏感。我有的时候倒是想听听他的判断。我从他刚才这个话头上看啊，他觉得这个事儿是真的，他也觉得李壮这个人呢，应该是改好了，没有问题了。那有病赶紧治病呗，他跑咱家来干嘛呀？哎呦，这还用问吗？哎呀，不就是，那么人家得治病嘛，没钱嘛，因为尿毒症确实不是小病，对吧？我都弄清楚了，你说说，这回啊，可真出事儿了。那姑娘真得尿毒症了，而且他俩还在商量，得放弃治疗。不是哥，虽然我知道他们是没结婚。可是李壮毕竟是咱们弟弟，这忙，咱们还得帮吧。可怜人。楠楠，你怎么证明他得尿毒症了？你问大夫了吗？这需要问大夫吗？我去的时候他们就在医院啊，而且丽丽穿着病号服。啊，我还看到那个化验单呢，这还能有假、啊？可能是我把人想的比较复杂啊。你说那个化验单会不会是假的呀？嫂子，我觉着吧，你最近跟我哥是越来越像了，总是不相信别人。哎，你想想，这世界上有谁那么无聊啊？拿着自己的爱情、自己的女朋友生命开这种玩笑？防人之心不可无啊！嗯、这小南，这这件事儿，我是跟你一个阵营的。你看看，哎，为什么呢，爸？我刚才不是跟小伙聊了吗？啊，我特意问。我说，在你和李壮的这个交往过程中，李壮有没有跟你要过钱，或者说骗过钱？小波说没有。他这么说呢？啊？哦，那我我不知道，我哪会知道呀？嘿<笑>，我觉得哥这个人啊，有时候也挺逗的。问过我的事呢，还得向你求证一下，真有意思。不是。哎，哟，他都在家呢哈。那那那个人，那个人，问你一点事儿。出大事儿了，你知不知道？出什么大事儿了？嗯，我我没惹什么事儿啊。你儿子李壮，怎么了？的女朋友得尿毒症了。这么大的事儿，不知道。丽丽，啊，丽丽，啊，怎么又闹出个尿毒症来呀？什么叫闹出个尿毒？尿毒症这病挺重的，你知道吗？怎么回事？我不知道这个。不对。小南，刚才在医院还没来得及给钱吧？我给了。电话里我怎么跟你说的？爸，你听见了？我说你先回家，完了再说。你怎么就？你有钱是吧你？你怎么？完了完了，你真是。咱们被骗了，全家都被他骗了。嗨，被骗了。对呀、啊，李壮到咱们家从头到尾就是为了一个钱字。今天好，在你这儿又一次得逞。这不可能，李壮到了我们家根本不是为了钱，那是为了什么？是为了爱和亲情啊！来来来，你再跟我讲一遍，说这个李壮在跟你接触期间，他有没有跟你要过钱？没有啊！即便提到钱，也是我主动给的，不是？那不还是到他手了吗？不还是被他骗了吗？我就发现，在某些人的眼里啊，就谁都是骗子。行，我就是某些人。哎，那个人，他是你儿子。你呀、啊，别跟我装糊涂。到底怎么回事？你应该知道。来讲讲。他是我儿子，他是你弟弟，他确实遇上了他遇上的情况了。什么情况？现在没法说。没法说，那叫什么父子合谋？没有，绝对没有。那是什么？不，哎，你先等会儿，我问问你。你是不是真心要和那个牛二帅好啊？哎哎哎，甭提这个。李壮骗牛二帅的钱，你知道吗
。李壮还骗了牛二翠的钱，他根本就骗不了牛二翠，牛二翠没给他。嘿，你知道啊？我知道。哈哈哈哈哎呦喂，你怎么知道的？嘿，我你怎么知道的呀？哎呦！合谋啊！没有，真的没有，不是合谋。那是什么呢？为什么要编出了一个尿毒症？我不能说，因为这个尿毒症的病症大，因为过去一千两千的不够花，所以要编一个更大的病，他这个胃口变大，对不对？你们都别吓我呀！一万多块钱呢，啊！你说句话呀！他是这样的，李壮这女朋友确实是得了这个尿毒症了。嗯，可可不是丽丽，谁呀？是那卖报的？卖报纸的？卖报纸的事你也知道啊？我都知道啊。我查过，他亲口告诉我的。什么？你还查过啊？爸，我真没想到，你活得也这么悲哀。怎么说话呢？孙博，你说是我悲哀还是他悲哀呀、啊？啊？爸，您先别生气啊。干嘛去？我悲哀去。你是悲哀去还是报信去？我跟老哥们们约着打牌，时间到了，我打牌去啊！是打牌去，还是给李壮打个电话去？你要这么说，行，我不去了。来，来，手机我也给你搁这儿，行了吧？医院了，你在医院吗？哦，不是，怎么了？咱们俩见个面。哦，行行行，那那我过去啊。不过哥，你得稍微等我一会儿啊。你不在医院啊？不是，不是哥，你这样，我到那我再给你解释，好不好？啊，好，我等你。干嘛呀？哦，对不起。这个，丽丽这么重的病还到处乱跑呢？哎呀，这么回事儿，丽丽这病嘛，我还是不死心，我就偷偷的带她去别的医院做个检查，没想到您来这儿了。没有，你没听明白啊？我说丽丽病得这么重，她还到处乱跑呢。啊？跑了？嗯，我刚才刚看见她，就在路边，和一个男的，有说有笑。蹦蹦跳跳，看不出来生病啊！不是，我都不知道这事儿，真的。是吗？啊、嗯！医院我刚才也调查了，没有丽丽这个病人。嗯，我帮你打个幺幺零。别哥啊，你我我刚出来，你还让我进去啊？啊，我没有说要给你报案啊，我还以为是丽丽骗了你呢。啊，那看来是你骗了我们。来吧，说说怎么回事。我不相信啊！我还是不相信，你们这帮人活得太可悲了。事实会教育大哥的
，哥，怎么样了？我承认，我是骗我钱了，但是我没办法，真的哥，我缺钱，我,我能有什么办法呀？但是我发誓啊，我就这一个事是骗的哥，别的事我什么都没骗，真的。所以你一直就知道，对吧？什么事儿我一直就知道啊，一直知道你这个儿子李壮在骗我们家钱，对吗？那我可不知道，龙生九子各有不同，哎哎，是吧？先别把自己往龙身上扯，是不是你一直就知道？李壮在骗我们家钱。您说话呀。说呀。是。我都实话实说了吧，搬家是假的，那个女朋友也是假的，可他确实有他的原因呢。不管他什么原因，他是不是骗了我们家钱？而且你还知道。是。那不就是合谋吗？我不是合谋，我。李良，李楠，这是你们俩的亲笔。有些话轮不到我说。我是爱看电视上法制节目，有好多家庭啊，为了这点财产，老子骗儿子，儿子骗老子，太多了。可我万万没想到。这骗来骗去，怎么骗到我自个儿的家里了？哎，你我说什么呀？李亮，李楠，你们命太苦了。你看东山大哥，这话有点挑事儿了吧？我我怎么挑事儿？他事情可不像你想的那个样子。我想的什么样啊？他我想的什么样啊？自从李壮踏进这家门，闹得这一档子一档子事儿。每回不是都是你出面袒护他，给他打圆场吗？这算不算合谋啊？哎，你爸，我算了啊。既然这事情已经揭穿了，我们还能挽回一些损失。别说了。可是，在我看来，李壮和丽丽之间，那明明就是爱情啊。我只能说，那个托演的太真了。那按你说的，那人性不就太可恶了吗？有些人呢，还没有人性呢。正直，我不是不是打我，我不是不打你们，我踹死你，我不打你，我打了你还打我呀？啊！别打我！别打我！我喊了啊！别喊！救命啊！打人啦！别喊！别喊！你能不能别再这么下去了？你能不能学好啊你？告诉你，哎，你可以不为我想，也不为你的哥想，你要不要为小慧想？啊？人小慧那姑娘，哎，那多好一姑娘，你看着就让人心疼。人现在就指着你呢，你要再出点什么事儿，那他可就完了。总结一下你爹这辈子的教训吧，你爱一个女人，你就对她负责任，别净干那一辈子让自个儿后悔的事儿，行不行？不是我能怎么办呢？小慧这个病，她一天她也离不开钱呢。我现在我又没有工作，你说我能怎么办？没工作找工作呀，挣钱去啊！找工作，就我这样的。没学历，没文化，没关系。这要是找工作的话，那就，我就只能干体力活啊！我，哦，你你你爱小慧，你你,你怕吃苦啊？进，楠楠，胖子，哥对不起，怎么了？今天的事情是我不好，是我傻
对不起。哎，哎，你这干嘛呢？啊？我刚从爸房间出来，有件事儿，我想跟你们说。嗯。孙博不想在这儿住。又是为什么呢？就像今天李庄的事儿。他真的已经相信他改邪归正了，所以孙博拿所有的钱、所有的爱心、所有的时间都拿去帮助他，可是现实狠狠的扇了他一个巴掌。哎呀，这说明孙博单纯，容易相信人，我们都理解他呀。我去跟他聊一次。你别去，老实告诉你吧，这家里边就你给他压力最大，我怕你要是再去。他直接得疯了，还是我了解他，这事儿交给我吧。我这搬出去也挺好，没准儿对他还是个帮助呢。那你们去哪儿啊？再租个房子吧。没事儿，爸那块儿我已经说了，他也同意。家里有房子，还租什么呀？你们就住原先那套。可可以吗？当然，我去给你拿钥匙。想回来就回来。事情都已经过去了，咱们现在呀也算是有自己空间了。你是不是可以安心画画啦？我还是住在你哥家呢。什么他的呀？我爸的，我爸让咱们住的。哎呀，你说以后你是不是要给我买大房子，买好宝宝？那还用说吗？肯定。怎么了？你要上班去了？啊，走吧，我送你出去。好嘞。别忘了买冷酸磷牙膏哈、啊！知道啦。嗯，去吧。嗯。我走啦。啊，注意安全啊，路上。哎，拜拜。拜拜上啊！快，转过怎么了？没事让我看看。哎，别别别
，这是怎么了？没事，我帮人搬了个家。搬一个家能变成这样啊？就就磕一下嘛。哎，对对，那个小慧，我好像感觉我有点感冒，那有那个三九感冒灵，你帮我冲一点。好，你等着。我现在觉得自己特别幸福，有点烫，你慢点喝。以后吃完饭你就多躺一会儿，很快就会好的。是有事瞒着我？没有啊，真没有。李壮，你爱我吗？我觉得，无论发生什么事情，你都不要瞒着我。无论什么事情，我们一起分担，这才是爱啊。小辉，我上个工作丢了。为什么？老板对我挺好的，然后我呢就失了分寸了。不过你放心啊，我已经找了一份搬家的工作。搬家工，这活太累了。咱能不能换个别的？这活虽然累，但是挣得多呀。咱们在一起呢，我就不觉得累。小慧，你放心啊，我给你治病的钱没有问题，我肯定能挣出来的，好不好？放心。不是，小慧，你你你怎么了？不是，你放心，我真的没事了。我我现在已经，你看我现在已经干了好几天了，已经，我现在一点都不觉得疼，真的。壮哥，是我拖累了你。哎，这谁呀、啊？搞什么乱啊？哎，我我帮你搬一下，李壮。你你干这么重的活，你受得了吗？受不了，你给我。愿意，你搬完了上那个马路对面那小小摊上，我给你补补，买点好吃的啊。好，我我先去给你叫餐去。赶紧坐下吃。那爸给你点了一个排骨，点了一个串儿，两碗米饭不够了，再给你要。啊，哎呀，你看你干的活累的，没事。儿。要不然，我再去跟你哥说说，你呢，也回家去登门道个歉。不管怎么说。这也是亲哥们儿，对不对？不去，不去你就干一辈子给人搬家的活啊！不是，你到底是怎么想的？你跟爸说说吧。爸，我搬一辈子家也不要紧，要紧的是，我搬家挣的钱根本就没有办法给小辉治病。他一个星期光透析就要五百多。上这么个事儿，爸爸还有一点闹心。以后每个月我有零花钱，我都给你啊。
。哎，我都跟你说什么了？找一个能跟我搭戏的，会搭戏的，啊，要瘦瘦高高的，岁数大的，现在流行老的，知道吗？说话能利索的，智商要高的。之前的都是什么玩意儿？一个个的，啊，能搭戏的，我都跟你说多少遍了。老头，帅老头。这还像个打招呼的样子，怎么着，什么事儿啊？这大腕您不认识啊？这可是大明星。大明星啊！啊！没想起来。可以，无所谓。那个，我看您呀、啊，形象不错，想找您拍点东西。找我拍东西？哎，啊，小伙子，干点什么不好啊？啊，找我拍东西？接下来你跟我说，哎，你得交个什么报名费，交个进组费，然后卷着我的款你就跑了是吧？这我见多了啊。您说那是骗人的。我长得像骗子吗？啊！我不光不要您的钱，拍好了还给您钱呢。就去，拍什么戏这么大方啊？古装的、玄幻的、穿越的，还是现代的？有那机会我不就上了吗？广告，广告啊！购物广告。嗨，就是半夜三更才放那种。哎呀，跳楼家呀！九千九百九十八！哎呀，这一套我们天天电视上都播，也是骗人的。您说那确实是骗人的，我们卖的是保健品，就是跟以前的购物广告不是一回事儿。不是，先进，保健品得是有专家来介绍啊。我就是专家呀，那你请我演什么呀？患者呀，我演一患者，刚出院的呀，我有气质啊，长得帅呀、啊，找的就是您呢。为电视广告而生啊！你这说的我真是给钱。嗨，我也不在乎钱，能给的多吗？不少呢。真的，真的。行，我愿意。我的名片，打给我。哦，一看名片想起来了，想起来了吗？啊，想起来了啊！哎，我给你打电话啊，打电话啊，哎。注意身体啊！你你你这你这身体不行。<笑>我找了一个，形象合适啊。<笑>哎呀，这是这个。你别再这么颓废下去了！你这样是在谋杀自己的天才，知道吗？昨天画廊给我打电话了，还问你来着，有没有新作品给他们看看。可是，你看看，这什么都没有啊我，孙博
，爸，进来吧。哎哎，爸，你找我有什么事儿？快坐吧。我找你当然是好事儿了，大好事儿。我跟你说啊，发生了一件事儿，我在大街上走，让一个人给我发现了，他请我去演戏。我一想，我演戏，那我得带着你呀、啊，所以我把你也推荐了。明儿啊，咱俩一块儿去演戏去。爸，你开什么玩笑？你怎么想一出是一出啊？我们怎么能演戏呢？你这个人呢，就是太拘着自个儿了，所以你的画也无法突破，你知道不知道？一个艺术家应该解放天性，艺术又是相通的，什么都得干，你知道吗？那行，那你跟我说说，演什么戏啊？跟谁演啊？好，亲爱的朋友们，欢迎收看今天的电视购物节目。我是您的好朋友，这些日子呢，很多人给我发了短信和私信，说你为什么长得这么好看，这么鲜嫩多汁呢？其实我跟您各位说啊，其实我已经六十岁了，真的，我已经六十岁了。<笑>我为什么这么年轻？就是因为我们的神奇的药泡脚药